ശരിയപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ വിളിക്കാം താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ അവലോസ് പറഞ്ഞ അടയാളം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് തന്നെ മാത്തച്ഛനെ പോയി വാക്ക് വായിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നേ വണ്ടി ഇടറ ചെറിയാൻ വർഗീസ് എന്നല്ലോ നമ്മുടെ പേര് അതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാനാ വന്നത് ഞാൻ കരിമണ്ണൂർ കടുവാക്കുന്നേൽ കൊഞ്ഞുട്ടി ഇതെന്റെ മൂത്ത മക്കള് സോണിക്കുട്ടിയും സിബിക്കുട്ടിയും ഞങ്ങൾ ഇളയ ചെറുക്ക സാംകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞാ കൊള്ളാം പോലീസിനെ വിട്ട് അപമാനിച്ചും പോരാഞ്ഞ് പിന്നെ മിന്ദ്ര ഞങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കുന്നേ മേരി പ്ലീസ് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളെ ഇവരോട് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ യാതൊരു വിവരവും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു മോളെ അനി അവൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഒരറിവും ഇല്ല ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവളത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എടോ ചെറിയാൻ വർഗീസായി തന്റെ നാടകവും എന്റെ അടുത്ത് വിലപ്പോത്തില്ല കളിയാക്കി വന്നു നിങ്ങൾ പള്ളിമതിലെ കുരുത്ത് നല്ല ഏ ക്ലാസ് കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളത് നൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ റബറും ചെറുക്കനെയും കൂടെ ഓസിന് അടിച്ചെടുക്കാനാ പ്ലാനെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല ഈ കുഞ്ഞുട്ടി അതിന് സമ്മതിക്കുകയല്ല ഞാനൊരു അച്ഛനാണെന്ന് താങ്കൾ മറക്കരുത് സഹോദര ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പണവും നൂറ്റമ്പത് ഏക്കറും ഒന്നും എന്റെ മോക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അത് തന്നെ അവൾക്ക് അധികമാണ് പണം മാത്രം പോരടോ പാരമ്പര്യം വേണം പാരമ്പര്യം ഈ കുടുംബമഹിമ തറവാടത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ മാർക്കം കൂടിയവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുട്ടി ഇത് എന്റെ വീടാ ഈ പഠിക്കൽ വന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യം സംസാരിക്കരുത് ഞാനൊന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചാലും വരും നാട്ടുകാര് കുറച്ചു പേരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തോ അതിന്റെ വരും വരായികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം വരേടാ അതെ ഞങ്ങളെ ചെറുക്കൻ എവിടെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചാലും കണ്ടുപിടിക്കും ഞങ്ങൾ അതിന്റെ വില എല്ലാരും കൂടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതോർത്തോ ഇനി ആവാന്തിക്കണ്ട പുള്ളിയുടെ വക്കനെ കാമുകി കാമുകന്മാർ അത്താഴം വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നു ആൻസി അവരെപ്പോഴേ കഴിച്ചു അവരിപ്പോ ഉറങ്ങി കാണും അതാ ഈ നേരത്ത് ബൈക്കിൽ ഞാൻ പോയി നോക്കി ചേരാം ആരാന്നറിയാതെ പരാന്തിയിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പോണ്ട ചോദിച്ച ഞാനാ ചോദിച്ചടാ ജോസ നീ ആയിരുന്നു മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചു തോന്നല്ലോ നീ എന്നതാ ജോസ ഈ നേരത്ത് ആ കൊളപ്പുറം വക്കനും കൂട്ടി ഈ വഴിക്കും കണ്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ജോയിച്ചേട്ടനൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മിച്ചാൽ ആ ഡില്ലിക്കാരെ നല്ലപോലെ നുളിപ്പിക്കുക ബുദ്ധി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേച്ച് സർക്കിൾ ബാലസാന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയേക്കാ സമ്മിച്ചാൽ എന്നോട് ഇവിടെ വന്ന് കൂട്ടുകടക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇരിക്കും ഓ ആ നീ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ജോസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ നമ്മളിന് എന്നാ ഇവിടെ ആൻസി ഇത്ര ധൈര്യമില്ലാത്തവൻ പിന്നെ എന്നാത്തിനെ ഈ വയ്യാവേലിക്ക് പോയത് കൊളപ്പുറം വക്കനെന്നാ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാരെയും അങ്ങ് കൊന്നു തിന്നോ ഇതെന്നെ വെള്ളരിക്കാ പെട്ടണോ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നവരില്ലയോ നീ തന്നെ ആന്നോട് ഞാൻ ചെയ്ത് കുറച്ചും എന്നോട് പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് ഇപ്പൊ എന്നതാ ഒരു ധൈര്യം നീ ചോദിച്ചതൊക്കെ ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ ആ ചാവടി കിടക്കുന്ന അതുങ്ങളെ വക്കം പിടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ തീർന്നില്ലയോ നമ്മുടെ അഭിമാനം ആ ചെറുക്കനോട് നല്ല തല്ലും കിട്ടും ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം അതിലും കിട്ടും പിന്നെ സണ്ണിയോട് ഞാൻ എന്നാ പറയും അവന്റെ ഒത്തിരി കാലത്തെ മോഹം ഇല്ലയോ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉദ്യോഗം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നായെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ തൽക്കാലം നമുക്ക് അവരെ ആ തേങ്ങാക്കൂടിന്റെ തട്ടയിലോട്ട് കയറ്റിയാലോ പിന്നെ ഞാൻ തേങ്ങയല്ല ഇറക്കി തട്ടടിച്ചു വരി വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുമല്ലോ അതിനെ കോവണി അഴിച്ച് വെളിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുമല്ലോ ആൻസി അതൊന്നും സാരമില്ല ഒരു മേശയുടെ പുറത്ത് സ്റ്റൂൾ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ പോയി പെണ്ണിനെ ചെറുക്കനെ വിളിക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും ജോസും കൂടെ തേങ്ങാപ്പുരയുടെ താഴട്ട് എന്ന് ഒരു മേശ പിടിച്ചിരട്ടെ വാ എന്താ ചോദിച്ചേട്ടാ സാങ്കുട്ടിയുടെ അപ്പം കൊളപ്പുറം വക്കനെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കേടുകളെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ കേൾക്കുന്നേ സാങ്കുട്ടിയെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാ നിങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒളിപ്പിക്കണമെന്ന് ആ സണ്ണി വക്കീൽ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നേ ഇവിടിപ്പം ഒളിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം തേങ്ങാക്കൂട്ടിനെ
എന്നാ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ ഈ പാനപാത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ എനിക്കൊരു വെളിച്ചം തരണമേ പ്രേസ് ദ ലോഡ് ഓലൻ നല്ല ആട്ടിൻകുട്ടി പോലൊരു പെണ്ണിനെയാണ് നീ പാനപാത്രം ഒന്ന് വിളിച്ചത് തോടയ്ക്കിട്ടൊരു തട്ടിയാൻ വെച്ചൊരു ഇക്കണക്കിന് നീ ആ പാനപാത്രം കൂടെ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ ചോദിച്ചേട്ടാ എന്റെ വാക്കുകളെ ചേട്ടൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം അന്നേരടാ സാങ്കുട്ടി നീ പറയുന്നത് അപ്പന്റെയും ചേട്ടന്മാരെയും കൈ പെട്ടുപോയാ നീ ആനയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നാണ് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് ചേട്ടാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ എന്റെ അപ്പനും ചേട്ടന്മാർക്കും കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ അത് ദൈവനിശ്ചയമാണ് ആരും ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുന്നു എന്നാ പിന്നെ ദൈവം എന്നതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ആനയെ എണീപ്പിക്കും നമുക്ക് ആ തേങ്ങ കൂട്ടോട്ട് പോവാം ചോദിച്ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്റെ അപ്പൻ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ ഗുണ്ടകളെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ തേങ്ങാ കൂട്ടിലോട്ട് കയറി ഒളിച്ചിരിക്കാം ചേട്ടാ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായ സാഹസിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആനി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ ആനന്ദകരമാണ് ഈ അനുഭവം അതിനെ വിവരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്നാണ് ചേട്ടാ ആനി പറയുന്നത് ഈ സ്വർഗീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിന് അവൾ ചേട്ടന് നന്ദി പറയുന്നു ഞാനോ ആൻസോ വിളിക്കാതെ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങരുത് 